نحمده و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسلی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم زدنا علما اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اے اللہ ہمیں حق و حق ہی دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے پورے قرآن کو ایک مختصر سا اس کا جائزہ صرف لیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس سے حاصل ہونے والے چیزیں اور اللہ رب العالمین کی ہدایت کے موتی جو ہم نے اس سے حاصل کیے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے اس کو قبول کرے اس قرآن کو اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنائے ہمارے غم و حزن کا مداوا بنائے ہمارے سینوں کا نور بنا دے لیکن اب انشاءاللہ ہم اس قرآن کو یہ حق ہے اس قرآن کا کہ اس کو تفصیل سے اور اچھے طریقے سے پڑھا جائے کیونکہ یہی وہ کتاب ہے اور واحد کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت اب ختم ہو چکا ہے اس لیے اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ اس کو اس چیز سے اس مثال سے سمجھیں کہ جس طرح ہر چیز کا ایک مینول ہوتا ہے اور اس مینول کے بغیر ہم کسی بھی مشینری کو یا کسی بھی چیز کو استعمال کریں گے تو ہم اس چیز کو خراب ہی کر دیں گے اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب پہلے انسان کو اس زمین پر اتارا تو اس وقت بھی یہی ہدایت دے کر بھیجا کہ میری طرف سے جو ہدایات آئیں گی ان کی پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور نیک عمل کرو گے لیکن اگر میری ہدایات کو جھٹلاؤ گے میری آیات کو نہیں سنو گے تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے تو اس وجہ سے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل بھی ہوا اور ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی دین دے کر بھیجا اور وہ دین دین اسلام تھا اللہ رب العالمین اس قرآن میں بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان دین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین یعنی ضابطہ حیات کوڈ آف لائف دین کے بہت سارے معنی ہیں لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے اور اسلام جو ہے وہ قرآن اور سنت کا مجموعہ ہے ہمیں اس کو سیکھنا سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا بہت ضروری ہے اب قرآن عربی زبان میں ہے عربی ہماری زبان نہیں ہے اس لیے اس کو جب تک ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم خالق کائنات کی بات اور اس کی ہدایت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور یہ بھی ہم نے سیکھا اور سمجھا بھی کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ طریقہ طریقہ اور ذریعہ علم ہے جو اس کو اس کی زندگی کے متعلق ان سوالات کا جواب دیتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے اور یہ بھی ذہن ذہن میں رکھیں کہ وہی صرف ایک دینی اعتقاد ہی نہیں ہے بلکہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے اور اس کا انکار در حقیقت اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ کا انکار ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ قرآن ہی صرف کتاب ہدایت ہے اور اس کے بغیر اس ہدایت سے حاصل کیے بغیر جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح طور پر نہیں گزار سکتے تو اس لیے سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کس طریقے سے آتی تھی قرآن کا نزول کس طرح سے ہوا کس طرح سے اس کو مکمل کیا گیا کس طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا تو یہ ساری ڈیٹیل قرآن کو باقاعدہ اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول وہی کے طریقے تھے وہ کس طرح سے تھے آپ دیکھیں کہ وہی اور رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اب کسی انسان پر وہی نہ نازل ہوگی نہ ہی اس کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بہت سے طریقوں سے نازل ہوتی تھی صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وہی کس طرح آتی ہے تو آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے 
اور وہی کی یہ صورت میرے لیے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے اس اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیح دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی تھی یعنی وہ گھنٹی کی آواز نہیں ہوتی تھی لیکن گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل وہ ایک آواز جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہوتی تھی اور اس میں ٹوٹتی نہیں تھی جیسے گھنٹی کے اوپر اگر انگلی رکھ دی جائے تو وہ مسلسل بچتی ہے اور عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ وہی جو تھی اس طریقے سے جب نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہر طرف سے ہر جہت سے جو ہے آواز آ رہی ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو ظاہر ہے کہ مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن اس کو ہم تصور میں محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو محسوس کرتے تھے آپ کو ہر طرف سے آواز آتی محسوس ہوتی تھی اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ کو وہ سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا تھا جو اللہ رب العالمین نے اس پہ اتارا تھا اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ طریقہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی بوجھ بھی پڑتا تھا اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں درود و سلام ہون پر کہ انہوں نے اس کتاب ہدایت کو اپنے اوپر اس کے نزول کی کیفیت پہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے انہوں نے اس وہی کو اپنے اندر جذب کیا اور وہ تکلیف جو ہے وہ اٹھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی اور ایسی سردی میں بھی جب وہی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاہ کی طرح زرد ہو جاتا سامنے کے دان سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے اور پھر اس طرح وہی کہ اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس سوار ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوجھ سے دب جاتا تھا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی اس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میری ران آج ٹوٹ ہی جائے گی اور پھر یہ سب سے مشکل طریقہ تھا زیادہ تر وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے سے نازل ہوئی ہے یاد رکھیں کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی دفعہ دھویا گیا تھا اور اس میں اس کو علم و حکمت اور نور سے جو ہے وہ بھرا گیا تھا اس لیے اس وہی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے یہاں سے ہمیں یہی اصول ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دل کو ہر طرح کی برائیوں اور ہر طرح کی آلائشوں سے پاک کرنا ہوگا پھر وہی کی دوسری جو قسم ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس وہی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی یعنی جو آپ کے قریب بیٹھا ہوتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا پھر یہ تو وہی کی پہلی صورت ہوگی وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا اور ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحابی حضرت حیہ بن کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ کسی اور شکل میں بھی آئے ہیں اس لیے جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں وہی لے کر آتے تو نزول وہی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان ہوتی تھی پھر وہی کی تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے لیکن ایسا جو صحیح صنعت سے ثابت ہے حدیث اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف دو مرتبہ ہوا کچھ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ لیکن تیسری دفعہ جو ہے اس کی صنعت میں کچھ تھوڑا سا ضعف ہے اس لیے اس کو ہم نہیں بتائیں گے ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی اور دوسری مرتبہ معراج پہ اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں لیکن اس اس روایت کے بارے میں 
تھوڑا سا اس میں زوف ہے اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ روایت جو ہے مشکوک ہے پھر چوتھی سورج جو وہی کی تھی وہ براہ راست اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ ہم کلام ہونا اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک مرتبہ ہوا اور وہ معراج کے اوپر ہوا اور وہ بھی حجاب میں یعنی پردے کے پیچھے ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی اور البتہ ایک مرتبہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کیونکہ جاگتی آنکھوں میں اور دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکے اور پھر اس طرح سے دنیا میں یعنی زمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ہم کلامی نہیں کی ہے اور وہی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بھی بات القاع فرما دیتے تھے یعنی ڈال دیتے تھے بات اور اس کو نفس فر بھی کہا جاتا ہے تو یہ پانچ صورتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوا کرتی تھی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اس کے بعد کے واقعات پھر ہم انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ